let f be a differentiable function for all x. If f of minus 2 equals to 3 and f dash is less than equal to 7, then what is the largest possible value of f of 10? So, here we have a differentiable function diya hua hai f and we have a graph diya hua hai, na hi hume pata hai ki iski equation kya hai. Hume bas itna pata hai ki ek minus 2 pe, agar hum minus 2 input karte hai is function mein, to humar output 3 aata hai. Dusri cheez joh hume pata hai, wo yeh hai ki f dash x, yani ki rate of change of y with respect to x, ya fir mein bolu, geometrically, kisi bhi point pe tangent ki slope, wo kabhi bhi 7 se zyada nahi hoongi f dash x is less than equal to 7 for all x. और इस information से हमें ये पता लगाना है कि f of 10 की सबसे बड़ी value, largest possible value of f of 10 कितनी होगी. तो मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचने की कोशिश करो. अब हमारे पास graph तो है नहीं f का. फिर भी अगर मैं x और y axis पे कुछ points mark करने की कोशिश करूँ. जैसे मान लेते हैं, ये हो गया मेरा x axis और ये हो गया मेरा y axis. अगर मैं देखूं तो minus two पे मेरा output three है. अगर मैं minus two बनाऊं कहीं पर, minus two पे मेरा output three होना चाहिए. तो ये तो मुझे एक point दिया हुआ है. minus two comma three ये मेरा minus two comma three ये मेरे function पे लाय करेगा. अब हमें पता लगाना है कि ten पे सबसे बड़ी value कितनी होगी. यानी कि ये जो point है ten comma ये जो इसका output है ये सबसे ज़्यादा कैसे होगा? तो अगर मैं 10 बनाना चाहूं मान लेते हैं 10 कहीं यहां पर है तो इस 10 पे मुझे देखना है कि मेरा आउटपुट कितना होगा तो अगर मैं एक लाइन बनाऊं यहां पर ये यह मेरा 10 है और मैं एक वर्टिकल लाइन अगर बनाऊं यहां पर अब मुझे पता करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो -2,3 से चलता हुआ इस लाइन पे ये जो येलो वाली लाइन है इस लाइन पे कहां के टच करता है और जितना ऊपर टच करेगा उतना मेरे लिए अच्छा है अगर मैं एक एग्जांपल लूं मान लेते हैं मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये 10 को यहां पर कट करता है मान लेते हैं मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये 10 को यहां पर कट करेगा मान लेते हैं मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये 10 को यहां पर कट करेगा और इन तीनों में से अगर मुझे देखना हो कि 10 पे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है तो मैं बोलूंगा कि इस फंक्शन की है लेकिन हम अपनी मर्जी से फंक्शन तो उठा नहीं सकते अगर मैं इसे हटाऊं हमें यहां पर दिया हुआ है कि f dash x is less than equal to 7 यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 7 से कम रहेगा ये कह रहा है कि चेंज इन y अगर मैं लिखूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इसकी वैल्यू कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होगी यानी कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 7 और हमें फर्क नहीं पड़ता कि माइनस 2 से पहले क्या हो रहा होगा या फिर 10 के बाद क्या हो रहा होगा मुझे चाहिए कि अगर मैं माइनस 2 से 10 पे आऊं यानी कि अगर मेरा चेंज इन x यहां मैं लिखता हूं अगर मेरा चेंज इन x हो जाएगा 10 minus, क्योंकि मैं माइनस 2 से शुरू कर रहा हूं 10 minus minus 2 तो मेरा चेंज इन y कितना होगा मुझे अगर इसका आउटपुट मैं यहां लिखता हूं अगर मेरा आउटपुट 10, f of 10 है तो मुझे चाहिए चेंज इन y जो है f of 10 minus, हमने शुरू किया था इस 3 से minus 3 हमें ये दिया हुआ है ये लेस देन इक्वल टू 7 है ये हमेशा 7 से कम रहेगा अब यहां पर हम इसे सिंपलीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा इसको हम एक बार ग्राफ से भी देखें अगर मैं -2,3 को इस पॉइंट से कनेक्ट करूं जैसे अगर मैं ये लाइन बनाऊं मान लेते हैं ये लाइन कुछ इस तरह से है और क्योंकि चेंज इन y बाय चेंज इन x ये होता है स्लोप तो मान लेते हैं कि इस लाइन की स्लोप मेरी इस 7 के बराबर है मान लेते हैं कि इसकी स्लोप 7 के बराबर है देखते हैं यहां पर हो क्या रहा है यहां पर -2,3 से हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा 7 है हम 7 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इसको लेकिन अगर हम 7 से कम करें तो देखते हैं क्या होता है अगर मैं एक दूसरी लाइन बनाऊं जिसकी स्लोप 7 से कम है मान लेते हैं ये एक लाइन है इसकी स्लोप हो जाती है मान लेते हैं इसकी स्लोप है 4 अगर मैं स्लोप 4 लेता हूं तो मेरी जो लाइन है वो इस 10 को कहीं नीचे आके कट करेगी यहां पर मैं देख सकता हूं कि मेरा 10 का आउटपुट कम हो जाता है और क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं है कि मेरी स्लोप कांस्टेंट होगी क्वेश्चन में तो इतना कह रहा है कि इस फंक्शन की स्लोप मेरी 7 से कम होनी चाहिए अब अगर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊं मान लेते हैं इसकी स्लोप कुछ ऐसी है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है फिर इसको याद आता है कि मुझे तो 10 पे बहुत ज्यादा वैल्यू चाहिए तो फिर इसकी स्लोप बढ़ने की कोशिश करती है इसकी स्लोप 4 के बराबर बढ़ने की कोशिश करती है और इसकी वैल्यू 10 पे यहां पर कहीं आती है एक लास्ट अगर मैं फंक्शन बनाऊं 
मान लेते हैं कि मेरी स्लोप कुछ ऐसी है ये कुछ स्लोप है और फिर इसको याद आता है कि मुझे टेन पे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो फिर ये अपनी स्लोप बढ़ाता है लेकिन यहाँ पर हमारी जो स्लोप है वो सेवन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरी स्लोप सेवन से ज़्यादा है और ये मुझे नहीं चाहिए मैं ऐसा नहीं कर सकता तो अगर मुझे अपना आउटपुट टेन पे सबसे ज़्यादा चाहिए तो मैं अपनी लाइन की स्लोप यहाँ पर सेवन बनाऊँगा और मेरा आउटपुट यहाँ पर होगा लेकिन इन सब लाइन्स को देख के ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पर मेरी स्लोप सेवन से कम हो गई अगर हमारी गाड़ी हल्की सी भी रुक गई या हल्की सी भी स्पीड उसकी स्लो हो गई तो इसका आउटपुट टेन पे कम हो जाएगा यानी कि मुझे अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए एफ ऑफ टेन की तो मुझे अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जो हमें स्पीड लिमिट दी हुई है सात की मुझे मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी चलानी होगी तभी जाके मेरा आउटपुट एफ ऑफ टेन पे मैक्सिमम आएगा और यही चीज़ हम यहाँ पर इस इनिक्वालिटी से देख सकते हैं अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ टेन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टेन माइनस माइनस टू हो जाएगा मेरा टेन प्लस टू और टेन प्लस टू होता है मेरा ट्वेल्व दिस इज लेस देन इक्वल टू सेवन अब अगर मैं दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनिक्वालिटी चेंज नहीं होगी तो अगर मैं दोनों साइड ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करूं अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं अगर मैं इसे ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टेन माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स सेवन होता है मेरा एटी फोर तो ये हो जाएगा एटी फोर और अगर मैं दोनों साइड थ्री एड करूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टेन इज लेस देन इक्वल टू एटी फोर प्लस थ्री यानी कि एटी सेवन तो अगर मुझे टेन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एटी सेवन एफ ऑफ टेन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मैं लिखता हूँ एफ टेन मैक्स ये बराबर हो जाएगी मेरी एटी सेवन के इसकी मिनिमम वैल्यू तो बहुत कम हो सकती है तुम चाहो तो तुम गाड़ी उल्टी चला सकते हो अगर तुम गाड़ी उल्टी चलाओगे तो टेन पे इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी लेकिन हमें इसकी वैल्यू क्योंकि मैक्सिमम करनी है तो हम बोल सकते हैं कि हम गाड़ी फुल स्पीड पे चलाएंगे जो कि यहाँ पर सेवन है और उस पर हमारा आउटपुट आएगा एटी सेवन